Γεια σου Μαρία, γεια σου Αργύρη. Γεια σου Παναγιώτη. Χαίρομαι που σα βλέπω. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Να ξεκινήσουμε. Καταρχά, κοντεύουμε να κλείσουμε ένα χρόνο από τη στιγμή που η Softmotive πουλήθηκε στη Microsoft. Και θα ήθελα λίγο να μα πείτε έτσι πώ είναι αυτό ο χρόνο, πώ έχει περάσει αυτό ο χρόνο. Κοντεύουμε να κλείσουμε. Ελπίζω σε ένα μήνα κλείνουμε ένα χρόνο. Ήταν μια πολύ έντονη χρονιά όπου γίνανε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα και υποσυνθήκες εξόχως προβληματικές. Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία ουσιαστικά εντάχθηκε στο δυναμικό της Microsoft και σε ένα πλαίσιο διαδικασιών και δραστηριοτήτων και δημιουργήθηκε μια, ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών ανάμεσα στην υπάρουσα ομάδα και στις υπόλοιπες ομάδες της Microsoft και όλα αυτά χωρίς να έχουμε την δυνατότητα να δούμε τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύουμε, να ταξιδέψουμε, να τους δούμε face to face και να αποκτήσουμε μια στοιχειώδη οικειότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό το πώς αυτό το πράγμα λειτουργήσε. Έχει να κάνει βεβαίως και με το culture των δύο πλευρών, το οποίο ήταν έτσι εντυπωσιακά συμβατό και τα πράγματα μπόρεσαν να κινηθούν πολύ γρήγορα και με πολύ καλό αποτέλεσμα. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα είναι να μπούμε πραγματικά στο τι έγινε και πώς γίνεται, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αργύρη, φαντάζομαι, θα έχεις και εσύ πολλά να πεις από την πλευρά του commercial περισσότερο. Όση ώρα απαντούσες, προσπαθούσα να κάνω ένα playback λίγο στο μυαλό μου, να θυμηθώ ακριβώς που ήμασταν ένα χρόνο πριν. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν ζεις μια πραγματικότητα καινούρια, Καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να πας πίσω και να καταλάβεις ακριβώς πώς ήσουν πριν. Και όταν το κάνεις αυτό, ειδικά στη δική μας περίπτωση, ε, οι αλλαγές είναι συγκλονιστικά μεγάλες. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πάνω ότι από εκεί που είσαι σε ένα mode growth, προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τον ανταγωνισμό, να εφαρμόσεις τη στρατηγική σου, τώρα είναι ένας νέος κόσμος, όπου η βαρύτητα ήταν στο πώς ο κόσμος θα εγκληματιστεί περισσότερο, η πρώην ομάδα της Automotive και εμείς οι ίδιοι, στο περιβάλλον της Microsoft, που όπως είπε και ο Μάριος, υπήρχε μια κουλτούρα αρκετά κοντά, δηλαδή το, το growth mindset, για παράδειγμα, που υπήρχε σε μια startup εταιρεία, σε automotive, υπάρχει και στη Microsoft, παρά το μεγεθός της. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνεις ότι οι δομές και η πολυπλοκότητα είναι πολύ μεγαλύτερη, ξέρεις, ήθελε αρκετό χρόνο και συζητήσεις και επαφέ και επικοινωνίε σε μια πολύ δύσκολη περίσταση, λόγω COVID, να υλοποιηθεί. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι τη αρμοδιότητα σας αυτή τη στιγμή, μέσα στο καινούριο ρόλο και στο καινούριο σχήμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, τι κάνει το καθένα σας. Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, επειδή επρόκειτο για μια εταιρεία, μια startup εταιρεία που είχε όλα τα departments πολύ κοντά το ένα με το άλλο, και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει, έχουν ενσωματωθεί μέσα στην Microsoft που είναι ένας τεράστιος οργανισμός οπότε έχει διαχωριστεί το product, το κομμάτι του product με το κομμάτι του sales και του commercial εγώ προσωπικά ηγούμε του product το οποίο ουσιαστικά πλέον και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όλους μπορεί να μας κάνει πολύ χαρούμενους εμένα προσωπικά με κάνει και την ομάδα, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα η οποία στην Ελλάδα αναπτύσσει ένα product της Microsoft και μάλιστα όχι μόνο ένα οποιοδήποτε product, αλλά ένα product το οποίο θα είναι πλέον κομμάτι των Windows. Μένως μπορούμε να πούμε ότι ένα κομμάτι των Windows αναπτύσσεται από την ομάδα της Ελλάδος εδώ πέρα της Αθήνας. Ο Αργύρης έχει το commercial κομμάτι, αλλά Αργύρη αυτά θα τα πεις εσύ καλύτερα. Ωραία, οπότε αντίστοιχα όπως ο Μάριος ε, έχει αναλάβει το κομμάτι του product, δηλαδή το, το προϊόν της Automotive όπως έχει ενσωματωθεί μέσα στο Power Automate της Microsoft, εγώ αντίστοιχα έχω αναλάβει το strategy και αφετέρου το sales execution στο κομμάτι του Power Automate, δηλαδή το πρώην προϊόν της Automotive, έχει ενσωματωθεί στο Power Platform της Microsoft και πιο συγκεκριμένα στο Power Automate. Όπως και τα περισσότερα προϊόντα που είναι καινούρια για τη Microsoft έχουν μια περίοδο ρήμανση, την οποία πρέπει να βγει μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική του πώ θα πάρουν σταδιακά το κομμάτι τη αγορά που του αναλογεί, αλλά και πώ θα ενσωματωθούν μέσα στι υπόλοιπε τεχνολογίε και στο value proposition τη Microsoft. 
Άρα είναι δύο κατευθύνσει. Η μία κατεύθυνση είναι το κομμάτι του strategy και το δεύτερο κομμάτι είναι ξεκάθαρα sales execution πάνω στο συγκεκριμένο προϊόν. Άλλαξε καθόλου η στρατηγική του integration και της ε, συνεργασίας λόγω κορονοϊού. Δηλαδή καταρχάς είναι εντυπωσιακό ότι δεν έγινε καθόλου slowdown το deal μέσα στο πρώτο lockdown στην πιο αβέβαιη και ρίσκη περίοδο για την πανδημία. Ανακοινώθηκε ένα deal το οποίο ήταν record breaking deal για την Ελλάδα. Αυτό που μόνο του είναι εντυπωσιακό αλλά αναρωτιέμαι αν η πανδημία έχει επηρεάσει καθόλου και τη στρατηγική και την απόδοση της επένδυσης μέχρι στιγμή. Μπορούμε να πούμε ότι από πλευράς uh, digital transformation στην πραγματικότητα είχαμε μια επιτάχυνση στο adoption των τεχνολογιών γενικότερα από όλες τις επιχειρήσεις το οποίο λειτουργήσε θετικά φυσικά και στην περίπτωση της Microsoft. Πέρα βεβαίως από την αβεβαιότητα που υπήρχε στο πρώτο στάδιο στο οποίο κανένας δεν ήξερε πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Από εκεί και πέρα είναι επίσης πολύ σημαντικό και στη δική μας την περίπτωση και δεν, uh, δεν κρύβω ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση προσωπικά, θετική εντύπωση, το πώς προσαρμόστηκε ένας τέτοιος οργανισμός μέσα σε μια περίοδο ημερών ουσιαστικά, από μια λειτουργία όπου ο κόσμος πηγαίνει στο γραφείο και κάνει τη δουλειά του με ένα συγκεκριμένο τρόπο, στο work from home και να συνεχίσει η λειτουργία και όλα τα project και ό,τι χρειάζεται να γίνει απρόσκοπτα σαν να μην άλλαξε τίποτα. Είναι απίστευτη αυτή η προσαρμοστικότητα και το πώς είδαμε να εξελίσσεται αυτό το πράγμα. Αργύρι, commercial άλλαξε καθόλου η στόχευση ή το performance. Δεν υπήρχαν best practices για COVID εποχή, οπότε είναι εντυπωσιακό το πόσο άλλαξε τα πράγματα και προσαρμόστηκαν. Σίγουρα όμως κάποια πράγματα, οι διαζώσεις σε επαφή δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει, άρα θεωρώ ότι ενώ λειτουργήσε ως accelerator, όπως είπε και ο Μάριος, για το ψηφιακό μετασχηματισμό, των οργανισμών και άρα για να σου απαντήσω και το κομμάτι του commercial κάποια deals γίνανε όντως accelerate. Από την άλλη πλευρά το integration αυτό καθ' αυτό επειδή έλειψε η προσωπική επαφή, η διαζώσεις επαφή ενώ πιθανόν να είχε κάποια επιρροή σε αυτό το κομμάτι. Πιθανόν γιατί δεν το ξέρουμε πώς θα ήταν με τη διαζώσεις απλά λέω ότι γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι αυτό δεν αντικαθιστάται. Άκουσα ένα πολύ ωραίο κουότα από έναν επενδυτή σε RPA τεχνολογίες. Κάθε εταιρεία είναι εταιρεία τεχνολογία. Αυτό νομίζω μέσα στο COVID έχει γίνει ακόμα πιο δεδομένο. Όλε οι εταιρείε χρειάζεται να χτίσουν πάνω στη τεχνολογία. Και όταν χτίζει η τεχνολογία, υπάρχει το περιθώριο automation. Άρα νομίζω και το RPA ήταν που ήταν hot. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή καυτό όσο τίποτα άλλο. Μάριε, δεν ήταν η πρώτη σου εταιρεία η Softomotive. Είναι και πολλά χρόνια πριν η Softomotive. Δεν ξεκίνησε τώρα πρόσφατα. Πού μεγάλωσε καταρχά. Πού σπούδασε, ποιο είναι το background σου και ποια cases έχει τρέξει πριν ξεκινήσει το automotive. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καβάλα. Είμαι το 71, επομένω, ξέρει, η Καβάλα τη δεκαετία του 80 ήταν μια τελείω διαφορετική κατάσταση από την πραγματικότητα που ζούμε τώρα. Πρωτοήρθα σε επαφή με του υπολογιστέ, θυμάμαι ήμουν 13-14 χρονών που είχε ανοίξει ένα computer club, τα λέγανε τότε. Ήταν κάτι μαγαζιά που είχαν κάτι υπολογιστέ και πήγαινε και έπαιζε. Ήταν το πάθος μου υπολογιστέ από τότε που ήμουν έφηβος. Μετά σπούδασα στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά τελειώνοντας εργάστηκα για ένα μικρό διάστημα στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά μετά ξεκίνησα μια εταιρεία λογισμικού, την Λίκνο Software ουσιαστικά. Επρόκειτο για software για web developers, το οποίο εκείνη την εποχή το πουλούσα μέσα από το ίντερνετ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν το αντιλαμβανόταν πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα και το ίντερνετ ήταν ένα καινούριο πράγμα, μιλάμε για αρχές του 2000. Και μετά, κάποια στιγμή, το 2005, ξεκίνησα τη Softomotive. Επομένως, είναι μια ιστορία 15 ετών. Ξεκίνησε πάλι σε ένα μοντέλο B2C, όπου υπήρχε κάποιο software που το κατέβαζε ο χρήστη και μπορούσε να το αγοράσει, άμα του άρεσε. Κάποια στιγμή τα πράγματα αλλάξανε και αρχίσαμε να βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέσα αυτή τη μικρή ομάδα που είχε δημιουργηθεί, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείε να ακολουθήσουν αυτή την τεχνολογία. Φυσικά είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι, το B2C από το B2B. Οπότε εκεί ήταν και το σημείο που ενώσαμε τις δυνάμεις μας με την Αργύρη και μετατρέψαμε την εταιρεία από B2C σε B2B. Η ιδέα η αρχική, Μάριε, είμαστε ακόμα στην περίοδο που υπάρχει η αρχική ιδέα 
Ποια ακριβώ ήταν, πώ προέκυψε το Robotic Process Automation και πώ κατάφερε να αναπτύξει την τεχνολογία. Ο όρο RPA προέκυψε πολύ αργότερα, όταν πλέον αυτή η τεχνολογία μπήκε μέσα στον χώρο των επιχειρήσεων. Αλλά ξεκίνησε ω ένα εργαλείο για τον χρήστη για να αυτοματοποιεί αυτά που έκανε στην καθημερινότητά του και να μπορεί να τα κάνει αυτόματα. Αυτό, τόσο απλά. Αργύρι, εσύ πριν από την Softomotive, με τι ασχολιώσουν, πού έχει γεννηθεί καταρχά, πού έχει μεγαλώσει. Εγώ γεννηθεί και έχω μεγαλώσει εδώ, Αθήνα. Όπω και ο Μάριο, είχα και εγώ διαπιστώσει από πολύ νωρί το πάθο με του υπολογιστέ. Οπότε όλο ξεκίνησε εκεί περίπου στο γυμνάσιο προς Λύκειο, όπου άρχισαν να ανακαλύπτω τους υπολογιστές εκείνης της εποχής και παρόλο που όλοι ξεκινάμε από τα παιχνίδια, σιγά σιγά άρχισαν να καταλαβαίνω ότι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το να αρχίσεις να παίζεις με αυτό το πράγμα και να το προγραμματίζεις. Τελείωσα και εγώ το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Έκανα ένα μεταπτυχιακό μετά στο Μάτζεστερ, στο τώρα University of Manchester, αλλά τότε ήταν το πολυτεχνείο του Manchester, σε software engineering. Information Systems Engineering ήταν το Master. Και μετά εγώ, παρόλο που πάντα στο μυαλό μου φλέρταρα με την ιδέα της επιχειρηματικότητας, ξεκίνησα να, να εργάζομαι αρχικά έχοντας ομάδες που έφτιαχναν προϊόν, τη Singular Logic για παράδειγμα, και μετέπειτα πέρασα σε ρόλους πιο εμπορικούς, στη UNR, στη Newsphone, στην Velti. Παρακολούθησα και όλο το story τότε του πώ μια εταιρεία αρχίζει να αναπτύσσεται, να παίρνει funding, να μένει στο χρηματιστήριο και όλη αυτή η ανάπτυξη που μπορεί να έρθει όταν ανταγωνίζεσαι διεθνώ. Και πάντα με τον Μάριο είχαμε τη διάθεση να συνεργαστούμε και η ευκαιρία δόθηκε να ενώσουμε τι δυνάμει μα όταν καταλάβαμε ότι το RPA είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο potential. Και έτσι ξέρεις, έφερα εγώ το κομμάτι της γνώσης των enterprises και του B2B. Ο Μάριος ήταν, είχε μια πολύ δυνατή υποδομή, ένα εξαιρετικό προϊόν και μια πολύ δυνατή υποδομή στο B2C και δουλέψαμε πάνω σε αυτό το πλάνο με την ιστορία που ακολούθησε. Αργύρι, με το Μάριο γνωρίζεστε από το Πανεπιστήμιο, είστε σαν συμφοιτητές, πώς έχει προκύψει η επαφή. Ναι, από το, από το Πανεπιστήμιο, από πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς είχαμε μια φιλική σχέση όλα αυτά τα χρόνια ε, και μετά, όπως ήταν φυσικό. Κατάληξαμε στη συνεργασία. Αργύρι, είχε κάποιε ενδείξει ότι το RPA, όντα μέσα στην αγορά και μέσα στι ε, μεγάλε εταιρείε και στι πολυεθνικέ, είχε κάποιε ενδείξει συγκεκριμένε ότι το RPA είναι κάτι το οποίο θα γίνει μια μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό κοίταξε προ αυτό το χώρο. Πώ προέκυψε το ενδιαφέρον σου για το χώρο, Όχι τόσο πολύ πριν τη συνεργασία, όσο κατά τη διάρκεια με το Μάριο. Δηλαδή, όταν ήμασταν σε κάποιε συζητήσει για το τι μπορούμε να κάνουμε. Διαπίστωσα ότι το RPA έχει πολύ μεγάλο potential εφόσον βγει από το χώρο του B2C. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο, αυτό που έκανε έτσι και αλλιώς και το RPA μεγάλο, ήταν η συνειδητοποίηση ότι πλέον τα business processes, τα οποία πάντα όλα τα μεγάλα enterprises θέλουν να κάνουν optimize, υπάρχει πάντα μια διάθεση σε όλα τα enterprises να κάνουν optimization και να κόψουν κόστη. Μια συνεχής προσπάθεια να κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Για αυτή ακριβώς την προσπάθεια το RPA είχαν ένα breakthrough. Δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα του μεγάλου efficiency με παράλληλα μείωση κόστους. Αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ότι το efficiency ήταν απείρως σημαντικότερο της μείωση κόστους που η επικέντρωση έγινε εκεί. Δηλαδή στο να κάνεις καλύτερα τα process, να μπορείς να τα εκτελέσεις πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά, ήταν αυτό που είχε το μεγαλύτερο βάρος. Πολλοί ξεκίνησαν με την υπόσχεση ότι θα κοπούν κόστη και όντω μπορούν να, να περιοριστούν τα κόστη, όμως είναι απείρως σημαντικότερο το ότι μπορείς τις διαδικασίες να τις εκτελέσεις αποτελεσματικά, χωρίς λάθη και στην πορεία να τις βελτιώσεις. Τι τεκμηριώνει και με δεδομένη την τεκμηρίωση βρίσκει ευκαιρίε για optimization. Παράλληλα από το να, τις, να μην τι εκτελούν άνθρωποι τι επαναλαμβανόμενε βαρετέ διεργασίε που εκτελούνται σε ένα χώρο εργασία, σίγουρα εκτελούνται πιο σωστά. Ο άνθρωπο δεν είναι φτιαγμένο να, να επαναλαμβάνει πράγματα συνεχώ χωρί να κάνει λάθη και φυσικά χωρί να το διακόπτει κανεί. Ήταν τόσο ξεκάθαρο το ότι θα έχει άμεση απήχηση μαζί με τον εύκολο τρόπο να αποδείξει κανεί το value που δίνει το RPA, γιατί μπορεί κανεί να πάρει πολύ γρήγορα ένα process, να το αυτοματοποιήσει και να δείξει τα αποτελέσματά του. Ο συνδυασμό του ωφέλου που είναι πολύ μεγάλο με την πολύ γρήγορη απόδειξή του είναι κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες αλματόδους 
ανάπτυξη του χώρου. Καταρχά, δεν μπορώ να σκεφτώ πώ είναι το B2C στο RPA. Θα έχει ενδιαφέρον λίγο να μα πει λιγάκι ποια ήταν τα πρώτα βήματα τη ανάπτυξη του solution που φτιάξατε. Ποιε είναι οι διαφορέ, φαντάζομαι ότι είναι άπειρε, οι διαφορέ του να κάνει focus σε B2C με να κάνει focus σε B2B. Πώ αναπτύχθηκε η τεχνολογία αρχικά και πού προσπαθούσε να βοηθήσει το B2C RPA που δεν ήταν RPA τότε. Ακριβώ. Τα, τα πρώτα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Για να ξεκινήσει κάτι, καλό είναι να επιλέγει την πιο απλή οδό. Γιατί καμιά φορά η ενδεχόμενη πολυπλοκότητα, αν προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει όλα με τη μία, μπορεί να σε παραλύσει. Η αρχή ήταν ότι κάθισα μπροστά σε έναν υπολογιστή για κάποιου μήνε και έφτιαξα ένα πρόγραμμα. Τόσο απλό. Κάθισα μετά άλλη μια εβδομάδα και έφτιαξα ένα website. Το έβγαλα λοιπόν, το website, κατέβαζα στο πρόγραμμα. Ήταν και διαφορετικέ οι συνθήκε τότε, για να πούμε την αλήθεια. Ήταν 2005. Το πρόγραμμα τι έκανε, Μπορούσε να περιγράψει μια διαδικασία με έναν απλό τρόπο, με ένα drag and drop περιβάλλον. Μπορούσε να περιγράψει κάποια βήματα τα οποία έκανε με το χέρι, δηλαδή τώρα ανοίγω αυτό το παράθυρο. Μετά τραβάω στοιχεία από αυτή την εφαρμογή. Μετά τα βάζω στο Excel. Μετά ανοίγω ένα website. Όλο αυτό το πράγμα, μια ακολουθία βημάτων. Και αυτή η ακολουθία μετά να επαναλαμβάνεται, να ζητήσει να την ξαναπαίξει κατά κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν ήταν ο πρόγονος του RPA, το οποίο μπορούσε να το χρησιμοποιήσει κάποιο στην καθημερινότητά του και να κάνει κάτι που θα έκανε επαναλαμβανόμενα με το χέρι, να το κάνει delegate σε αυτήν την εφαρμογή. Είχε κάποιο practical application ή ήταν κάπως ένας developer κάθεται και φτιάχνει ένα πρόγραμμα από hobby ή από μια διάθεση για δημιουργία. Όχι, είχε πολύ σημαντικό practical application και γι' αυτό το αγόραζε ο κόσμος, διότι απευθυνόταν σε ανθρώπους που δεν ήταν developers και απλά κάνανε τη δουλειά του στον υπολογιστή και με αυτό το πρόγραμμα μπορούσαν να φτιάξουν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε πολύ απλουστευτικά να το αποκαλέσουμε πρόγραμμα, ουσιαστικά να περιγράψουν μια διαδικασία, κάποια βήματα και αυτά τα βήματα μετά να γίνονται αυτόματα. Τη στιγμή που παίρνετε την απόφαση να μπει ο Αργύρης μέσα στην ομάδα και να αλλάξει στρατηγική, σε τι μεγέθη βρισκόταν η εταιρεία, ποια ήταν τα major accomplishments. Υπήρχε μια εφαρμογή η οποία ήταν γνωστή σε ένα κοινό χρηστών και ήταν δημοφιλής σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό και αυτό που έγινε είναι ότι μας προσέγγιζαν εταιρείε και θέλανε να χρησιμοποιήσουν την δική μας τεχνολογία. Αυτό το πράγμα απαιτούσε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν μιλάς με εταιρείε και οργανισμούς, υπάρχουν άλλες απαιτήσει σε ό,τι αφορά το support, σε ό,τι αφορά το sales cycle, σε ό,τι αφορά όλες τις διαδικασίες του procurement. Πράγματα τα οποία φυσικά δεν έχεις αυτή την ανάγκη στο B2C. Εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα. Εκτός από το όλο αυτό που περιγράψε ο Μάριος, χρειάζεται και ένα συγκεκριμένο language με το οποίο μιλάς στα enterprises, στο business και άρα ναι, πρέπει να αλλάξει εσύ και πρέπει να φέρεις και κόσμο ο οποίος να το γνωρίζει αυτό. Δηλαδή κάποια πράγματα, ναι, σίγουρα κάνεις educate την ομάδα, αλλά σίγουρα πρέπει να αφήσεις έτσι την, τις ομάδες που να έχουν αυτή την κατεύθυνση και άρα να μπορούν να μιλήσουν αυτή τη γλώσσα που περιμένει μια εταιρεία και όχι ένας consumer. Η μετατροπή του προϊόντος και του solution και η προσαρμογή τους στο B2B ήταν κάτι το οποίο χρειάστηκε χρόνο, χρειάστηκε επένδυση. Φαντάζομαι ότι πρέπει το προϊόν να άλλαξε. Ναι, θα μιλήσει και ο Μάρης περισσότερο για αυτό, για το πώς, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που διαπιστώσαμε αρκετά νωρί, το θυμάμαι ακόμα όταν είχα γυρίσει από την πρώτη έκθεση που πήγα εκτός Ελλάδος σε μια RPA εκδήλωση τότε, δεν ήταν κάποια μεγάλη έκθεση, ακόμα μεγάλο είναι το RPA, ήταν ότι κάτι πρέπει να αλλάξει το προϊόν. Δηλαδή κάτι πρέπει να αλλάξει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του business, όπου περιμένουν εκτός του να κάνει τη δουλειά και μια σειρά από άλλα features, όπως είναι το governance, όπως είναι το security και δοσμένα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, γιατί δεν αρκεί μόνο να υπάρχουν, ε. πρέπει να είναι δοσμένα και με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Οπότε, ναι, σίγουρα και αυτό είναι ένα κομμάτι ορίμανσης και της εταιρεία και του προϊόντος και του offering. 
Εμεί ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα που ονομαζόταν Win Automation και ουσιαστικά είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει όλη τη βασική τεχνολογία και είναι και αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή έγινε κομμάτι του Power Automate στη Microsoft. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η μετάβαση και βάσει αυτού που περιέγραψε ο Αργύρης φτιάξαμε το ξαδελφάκι, το Enterprise ξαδελφάκι του Win Automation, το Process Robot, το οποίο ήταν η ίδια τεχνολογία, η ίδια βάση, εμπλουτισμένο με μια σειρά από features τα οποία χρειάζονται σε ένα Enterprise περιβάλλον. Το φόκου σα στο BFSI, στον τραπεζικό κλάδο δηλαδή και στο χρηματοοικονομικό κλάδο είναι, ξεκινάει από την αρχή, πηγαίνουμε κατευθείαν global. Ποια ήταν τα διλήμματα και τα λάθη ή λύσεις που βρήκατε. Σημαντική ερώτηση. Θα σου πω λοιπόν κάποια πράγματα που ήταν πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά για κάποιες αποφάσεις. Καταρχάς, όσο καλούς και έμπειρους πολιτές να πάρεις, ακόμα περισσότερο στα πρώτα βήματα, αλλά πάντα, Ειδικά του στρατηγικού πελάτε να του βλέπει από κοντά. Οπότε η αλήθεια είναι ότι αυτό που επίση ήταν ένα πολύ μεγάλο μάθημα και άλλαξε και εμά και άλλαξε και την εταιρεία, ήταν όταν πήραμε το αεροπλάνο για πρώτη φορά και πήγαμε από κοντά να δούμε ένα, το μεγαλύτερο μα πελάτη τότε, τη μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο. Οπότε εκεί μπορέσαμε πιο εύκολα να δείξουμε τη δέσμευση τη εταιρεία προ τον οργανισμό και άρα να κλείσουμε το deal που. Κυρικούσαμε. Από την άλλη πλευρά ήρθαμε σε πολύ στενότερη επαφή με τις ανάγκες ενός οργανισμού στον χώρο του banking. Ήταν ότι και εμείς προσαρμοστήκαμε στη γλώσσα του banking καλύτερα και το προϊόν πήρε κάποια πράγματα από όλο αυτό, καθαρά για το χώρο του banking αλλά και καθαρά για το πώς στείνεις ένα προϊόν το οποίο θα σερβίρει ένα center of excellence σε έναν μεγάλο οργανισμό. Η αποφάση μας και, και, το, και το focus βοηθήθηκε από αυτό. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, υπήρχαν και πολλοί παράγοντες οι οποίοι μας οδηγούσαν στο να αποσπαστούμε από το focus σε ένα industry. Και το σημαντικότερο είναι το ότι δεν ήταν μόνο το banking στο RPA το οποίο ωφελούταν από, το, από αυτή τη τεχνολογία. Στην πραγματικότητα, το RPA έχει use cases σε departmental level. Έτσι, δηλαδή, εξυπηρετεί συγκεκριμένε περσόνε που τι βρίσκει σε όλου του οργανισμού. Δηλαδή, το finance, το, το accounting department ε, έχει συγκεκριμένε ανάγκε που δεν διαφέρουν και πολύ από αν αυτό είναι σε banking, σε telcos, σε insurance, σε manufacturing ή σε healthcare ή οπουδήποτε αλλού. Ο, οπότε, επειδή οι πελάτε ήταν εκεί, το δύσκολο σε εκείνη τη στιγμή ήταν στο που θα κάνει φόκου και σε επίπεδο εταιρεία, σαν industry, αλλά και σε επίπεδο μεγέθου εταιρεία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και ανταγωνιστέ εκείνη τη στιγμή. Και σε επίπεδο γεωγραφία. Οπότε αυτό ήταν κάτι το οποίο εξελισσόταν ε, όπω εμεί κάναμε interpret τα αποτελέσματα που βλέπαμε στην πράξη και στην αγορά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το banking sector ήταν από τα πρώτα που έσπευσαν να ενσωματώσουν και να δεχτούν transformation στα process τους. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και κάνατε εσείς focus σε αυτό ή πώς έχει προκύψει αυτό. Το banking and insurance sector ήταν από τα πρώτα τα οποία είχε ασχοληθεί ενδελεχώς με το να κάνει optimize τα process γενικά με διάφορες μεθόδους. Είχε αποφασίσει να τα κάνει optimize και μετά να τα κάνει outsource και offshore σε μέρη με χαμηλό εργατικό κόστος ώστε να εκτελούνται όσο γίνεται πιο φτηνά. Άρα λοιπόν ήταν από τους πρώτους οργανισμούς οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με τα business processes και καταλάβανε πρώτα από τα υπόλοιπα sectors το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεχνολογία η οποία μιλάει ακριβώς σε αυτό που τους πονάει. Γι' αυτό ήταν και οι πρώτοι οι οποίοι το ακάλιασαν σαν τεχνολογία και ήταν οι πρώτοι που το έβαλαν σε λειτουργία. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί και άλλες εταιρείε, πολλοί ανταγωνιστές οι οποίοι έχουν, έχουν μπει στο RPA και δημιουργούν solutions. Κάποια από αυτά έχουν γίνει και εξαιρετικά μεγάλες εταιρείε. Πώς θα έλεγες ότι συγκρίνεστε με αυτές, ποια είναι τα competitive advantages ή πώς, πώς διαφοροποιηθήκατε, πώς πέψατε να διαφοροποιηθείτε από αυτές τις εταιρείε. Αυτό το οποίο διαφοροποιούσε τη Softomotive και που ουσιαστικά ήταν και ένας από τους παράγοντες που κάνανε την εταιρεία ενδιαφέρουσα και ελκυστική για την Microsoft είναι ότι είχαμε μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση και επικέντρωση σε αυτό που ονομάζουμε citizen developer. Δηλαδή στον χρήστη ο οποίος δεν είναι developer, δεν είναι προγραμματιστής 
αλλά είναι ένας business user και έχει κάποιες πολύ βασικές γνώσεις και με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να φτιάξει περίπου ό,τι θα έφτιαχνε ένας developer. Τα κατάλληλα λοιπόν εργαλεία πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να απευθύνονται στον χρήστη αυτόν και στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο διαφοροποιούσε το δικό μας το προϊόν ως Automotive. Ήταν ιδιαίτερα φιλικό στη χρήση και το προτιμούσε ο κόσμος, οι end users το προτιμούσαν για να φτιάχνουν τα, τα δικά τους τα process. Και επειδή η Microsoft έχει μια επικέντρωση προς, προς τον citizen developer, ειδικά το τμήμα του οργανισμού στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, το CAP, το Citizen Application Platform, όπως λέγεται, αυτό ήταν κάτι το οποίο ήρθε και τέριαξε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο και ήταν και ένας από τους πολλούς λόγους να οποίους μας οδήγησε στην απόφαση του να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ουσιαστικά και να γίνουμε κομμάτι της Microsoft, είναι ότι ο χώρος της αυτοματοποίησης, έτσι όπως εξελίσσεται, διευρύνεται όλο και περισσότερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αναλυτές όπως η Gartner μιλάνε για την τάση του Hyper Automation, η Forrester αντίστοιχα για IPA, Intelligent Process Automation, το οποίο αποτελούν την μετεξέλιξη του RPA και ουσιαστικά μιλάμε για συγκερασμό πολλών τεχνολογιών, οι οποίες έχοντας σαν βάση και σαν κεντρικό άξονα το RPA, προσθέτουν επιπλέον value στη λύση στην οποία προσφέρεις στον, στον πελάτη. Για να καταφέρεις λοιπόν να προσφέρεις ένα πορτφόλιο όλων αυτών των λύσεων, οι οποίες να λειτουργούν μαζί, Πρέπει αναγκαστικά να είσαι ένας μεγάλος οργανισμός. Δεν μπορεί ένας point vendor, είτε μεγάλος είτε μικρός, να προσφέρει το σύνολο των τεχνολογιών που χρειάζεται για να πας στην αυτοματοποίηση σε ένα επίπεδο πιο πέρα. Και υπ' αυτήν την έννοια, η Microsoft είναι πολύ καλά τοποθετημένη απέναντι στον ανταγωνισμό στον τομέα της αυτοματοποίησης. Μα ανέφερε στην αρχή τη εισαγωγή σου, Μαριέ, ότι από εδώ και πέρα το product σας θα είναι κομμάτι των Windows. Θα ήθελες να μας περιγράψεις λίγο, να μας δώσεις, να μας κάνεις ε, για μας που είμαστε εκτός ενδεχομένως του χώρου τι ακριβώς πρακτικά σημαίνει αυτό ή πώς αλλάζει το offering της Microsoft, η δική σας τεχνολογία και γιατί έχει σημασία και για τη χώρα αυτό. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δουλευόταν για αρκετό διάστημα και ανακοινώθηκε δημόσια από τον προηγούμενο μήνα στο Ignite Conference και ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι το Win Automation, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μετασχηματιστεί και ονομάζεται Power Automate Desktop, πλέον προσφέρεται δωρεάν σε όλους τους χρήστες και σαν επόμενο βήμα είναι ότι στις επόμενες εκδόσεις των Windows, μετά από μερικούς μήνες, θα είναι αυτό που ονομάζουμε Inbox App. Θα είναι μια εφαρμογή η οποία θα βρίσκεται μέσα στα Windows όπως είναι το Paint, όπως είναι διάφορες εφαρμογές οι οποίες είναι, πηγαίνουν μαζί με τα Windows. Αυτό φυσικά αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη από πολλές πλευρές. Πρώτον, ότι τα Windows πλέον αποκτάνε μια τεχνολογία αυτοματοποίησης, δηλαδή Πλέον είναι ένα λειτουργικό με το οποίο όχι μόνο μπορείς να κάνεις την δουλειά σου, αλλά μπορείς και να περιγράψεις πώς κάνει τη δουλειά σου έτσι ώστε να την κάνει το λειτουργικό για σένα. Ένα πολύ σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αλλά μετά από εκεί και πέρα και από πλευράς, άμα θέλεις, της, της χώρας και της τεχνολογίας, είναι αυτό το πράγμα που ουσιαστικά πλέον έχουμε ένα κέντρο στην Ελλάδα, η οποία παράγει προϊόν της Microsoft και μάλιστα παράγει ένα component το οποίο είναι κομμάτι των Windows. Υπάρχουν και άλλα μέρη στον κόσμο που παράγουν αυτό το προϊόν. Είναι στην Ελλάδα μόνο ή είναι, χρησιμοποιούν και τον κόσμο στις άλλες πόλεις. Το συγκεκριμένο προϊόν, το Power Automate Desktop, αναπτύσσεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Αποτελεί κομμάτι του ευρύτερου προϊόντος που ονομάζεται Power Automate το οποίο αναπτύσσεται σε Ελλάδα, Παρίσι και Ρέντμον, το οποίο φυσικά με τη σειρά του αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας που ονομάζεται Power Platform. Αλλά σε ό,τι αφορά το Power Automate Desktop, το οποίο είναι το component που θα πηγαίνει στα Windows, αναπτύσσεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Το impact που έχει ένα τέτοιο είδους deal για την Ελλάδα, για ποιο λόγο 
είναι καλά νέα για το οικοσύστημα και αν πιστεύετε ότι θα είναι τα ripple effects ενό τέτοιου deal για τη χώρα από πρακτικά actually ότι θα μεγαλώσει το κομμάτι του RPA και το manufacturing ενό product στην Ελλάδα έως και τα δευτερογενή ενδεχομένω ή τριτογενή effects. Άμα προσπαθήσω να σκεφτώ ας πούμε την αντίληψη που είχαμε περί επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας το 2005 όταν ξεκινούσε η Softomotive η Ελλάδα ήταν μια έρημος όπου αυτά τα πράγματα δεν υπήρχε περίπτωση να φανταστεί κάποιος σιγά μην φτάσουμε ποτέ στο σημείο να έχουμε τέτοια εμπλοκή στην παγκόσμια εξέλιξη και στην παγκόσμια τεχνολογική κοινότητα και όμως σιγά σιγά προχωρήσαμε και το πράγμα πηγαίνει προς το καλύτερο και πιστεύω ότι θα έχουμε όλο και περισσότερο τέτοια μηνύματα και τέτοια δείγματα έτσι, αποτελεσματικότητας. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι πλέον έχουμε ένα κέντρο, όπως συμβαίνει και σε παρόμοιες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι θα μπορέσουν να έρθουν και είτε να χτίσουν μια καριέρα μέσα σε μια διεθνή εταιρεία, στην οποία για να το κάνουν αυτό θα έπρεπε να πάρουν το βαλιτσάκι τους και να σηκωθούν να πάνε στην Αμερική, ενώ τώρα μπορούν να το κάνουν μένοντας στην Ελλάδα. Είτε επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, ότι μπορεί να περάσουν άνθρωποι οι οποίοι να δουν πράγματα, να μάθουν, να προσφέρουν στην εταιρεία και μετά από μερικά χρόνια, θέλοντας να κάνουν μια στροφή στην καριέρα τους, να μπουν και ουσιαστικά να εμβολιάσουν μια άλλη, μια νέα προσπάθεια με μια εμπειρία και με μια Οπτική που απέκτησαν μέσα σε έναν χώρο που πάλι για να την αποκτήσουν σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να μαζεύσουν τα βογαλάκια του και να πάνε στην Αμερική. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο άξονε. Δεν ξέρω, Αργύρι. Δεν θα τα έλεγα πολύ διαφορετικά. Απλά να το δώσω λίγο με τη δική μου τική. Εγώ βλέπω δύο πολύ σημαντικά ωφέλη. Εκτό φυσικά από το boost στο ηθικό, το εσωτερικό, που σημαντική είναι και η ψυχολογία για οτιδήποτε γίνεται. Αλλά σίγουρα deal με, με εταιρείε αυτού του μεγέθου δίνουν. Μια απόδειξη ότι οι ελληνικές εταιρείε τεχνολογίας έχουν κάτι να πούνε στο διεθνέ στερέωμα και άρα αξίζουν την προσοχή επενδυτών από το εξωτερικό. Και δεύτερον, που είναι αυτό που είπε και ο Μάριος, ότι σίγουρα για να μεγαλώσει το οικοσύστημα, το οικοσύστημα της Ελλάδας χρειάζεται από ανθρώπους οι οποίοι να έχουν εκτεθεί σε αυτό το διεθνέ περιβάλλον, το ανταγωνιστικό και να ξέρουν πώς μπορείς να περάσεις από τα διάφορα στάδια growth και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται παρά μόνο στην πράξη και από τέτοιου είδου παραστάσεις. Και φυσικά ο κόσμος που είναι μέρος όλων αυτών αποτελεί ένα πουλ να βοηθήσει λοιπόν το ελληνικό οικοσύστημα στο να αναπτυχθεί κατά αυτή την κατεύθυνση. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας λίγο το δικό σας perspective για το πού πάει το industry και για ποιο λόγο έχει σημασία για την ανθρωπότητα και για την οικονομία η ανάπτυξη του RPA και το μέλλον του RPA. Κοίταξε, το RPA σίγουρα παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο γιατί ενισχύει στη μορφή που εξελίσσεται και δεν μιλήσαμε πολύ γι' αυτό, τον citizen developer. Δηλαδή, ο citizen developer που το εξηγήσαμε και πριν, δηλαδή ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν είναι προγραμματιστής αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία low code ή no code για να αυτοματοποιήσει ή να απλοποιήσει την καθημερινότητά του είναι αυτό το οποίο έρχεται. Άρα το RPA σίγουρα παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως και αυτό ένα low-code εργαλείο ή no-code στο μέλλον που φυσικά για να πιάσουμε ένα-ένα και τα buzzwords φυσικά ενισχυμένο από τη τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα στο πώς θα περιγράψει κάποιος αυτό που θέλει να κάνει ώστε το εργαλείο αυτό να το κάνει στην πραγματικότητα Μα δείχνουν την κατεύθυνση του μέλλοντο. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα μέλλον που έρχεται στο οποίο οι οργανισμοί θα ζητάνε, οι επιχειρήσεις θα ζητάνε, τα κέντρα παραγωγής θα ζητάνε εργαζόμενους οι οποίοι θα κατέχουν αυτό το skill. Θα μπορούν δηλαδή να, να είναι δυνάμει citizen developers ή να κάνουν consume τα αποτελέσματα των citizen developers και άρα να είναι fluent σε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Σε σχέση με το μέλλον και το πώς κινούνται τα πράγματα, πλέον η Microsoft και σαν αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς που έχει γίνει μέσα σε ένα χρόνο, πλέον είναι ένας αναγνωρισμένος παίκτη στο RPA, 
Έχει βγει πολύ πρόσφατα το RPA Wave της Forrester που είναι ένα από τα σημαντικότερα reports ενός από τους σημαντικότερους αναλυτές στον χώρο της τεχνολογίας όπου η Microsoft με την πρώτη της συμμετοχή ουσιαστικά συμπεριλήφθηκε μέσα στους leaders του RPA το οποίο αποτελεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια αναγνώριση της δουλειάς που έχει γίνει και της τεχνολογίας ουσιαστικά η οποία προσφέρεται από τη Microsoft και από εκεί και πέρα ουσιαστικά αυτό που έχουμε σαν κατεύθυνση είναι αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να το διαδώσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέσω των Windows αλλά και μέσω του προϊόντος αυτού καθεαυτού και στην commercial εκδοχή του και να γίνει το RPA πλέον ένα κομμάτι της καθημερινότητας για τον κάθε χρήστη. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και αυτό για το οποίο παλεύουμε καθημερινά. Είστε newly exited entrepreneurs και πάρα πολύ πετυχημένοι. Έτσι, αντικειμενικά μιλώντα, κοιτώντα κάποιο το deal το οποίο έχετε κλείσει, είναι εξωπραγματικό. Είναι outlier το performance σα. Οι δύο ερωτήσει που προκύπτουν από αυτό, η μία είναι που την κάνουμε και σε όλου στι συνεντεύξει μα. Η πρώτη είναι, καταρχά, εσεί οι ίδιοι, κοιτώντα μπροστά, τι πλάνα έχετε, κοιτάτε για επενδύσει, κοιτάτε για καινούργια πράγματα ή όχι ακόμα. Και το δεύτερο, τι πιστεύετε ότι κάνει έναν επιχειρηματία outlier. Σίγουρα. Ναι, 100% αυτή τη στιγμή είμαστε και οι δύο πολύ περήφανοι που η τεχνολογία η συγκεκριμένη έχει μπει στην οικογένεια της Microsoft και πραγματικά η Microsoft μέσω αυτού έχει γίνει ένας leader στο συγκεκριμένο χώρο. Η προσωπική μου διάθεση είναι να μπορώ να βοηθήσω με όποιους τρόπους μπορώ στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ε, θα προσπαθήσω να το απαντήσω το δεύτερο για, το, για τους outliers, αλλά νομίζω ότι, δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια συνταγή σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζω ότι γενικά πρέπει το focus να είναι στο πώς θα ξεχωρίσεις σε αυτό το οποίο κάνεις. Να διαλέξεις κάτι το οποίο ναι, έχει μεγάλη απήχηση ή να σε διαλέξει. Να μην έχει ξέρει στο μυαλό σου ότι θα γίνει outlier, αλλά στην πραγματικότητα να έχει στο μυαλό σου το πώ αυτό το οποίο έχει βάλει στόχο θα το πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσαρμόζεσαι ανάλογα με το πώ αλλάζουν οι συνθήκε και να είσαι πάντα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Μάρια, δικά σου σχέδια και τι κάνει έναν επιχειρηματία outlier. Φυσικά, θεωρούμε και οι δύο χρέο μα να βοηθήσουμε και να συμμετάσχουμε στην ελληνική κοινότητα και στο ελληνικό οικοσύστημα με όποιο τρόπο μπορούμε είτε με επενδύσεις, είτε με το να προσπαθούμε να μεταφέρουμε και να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει, κάποιου είδους έτσι, συμβουλές ή οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ένα επιχειρηματία outlier, πάλι θα συμφωνήσουμε με τον Αργύρη, δεν υπάρχει συνταγή. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό, θα έλεγα ότι είναι focus στα fundamentals. Επειδή πολλές φορές είναι εύκολο να χαθείς μέσα στην πολυπλοκότητα ενός μεγάλου πράγματος στο οποίο βρίσκεσαι σε μια αγορά, σε έναν ανταγωνισμό όπου ο καθένας λέει τα δικά του, υπάρχει μια πολυφωνία που πολλές φορές σε μπερδεύει, είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις ποια είναι τα fundamentals σε μια εταιρεία και πού ακριβώς πρέπει να εστιάσει. Δηλαδή ένα καλό προϊόν, ένα καλό execution, λίγα πράγματα, απλά πράγματα, στα οποία άμα δώσει τη βαρύτητα, μετά τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους. Αργύρη, Μάρια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την ε, λαμπρή πορεία που έχετε μέχρι στιγμής προδιαγράψει. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάνω και για την πρόσκληση. Thank you.